シーホースミカがお届けするポッドキャストシーホースキャスト略してシーキャスシーホースミカホームコート MC の小林拓一郎ですこの番組では選手やチーム関係者を迎えて毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けしています今日のゲストはこのお方ですそうです新ヘッドコーチライアンリッチマンヘッドコーチですよろしくお願いいたします Thanks for being on the show. <laughs> Thanks for having me. It's great、yeah. to be here. It's more like conversation, not, not an interview.、Yeah. It's more like conversation. Perfect. How's Japan? So great、far. so far. Loving it.、Uh, really enjoying it. Excited to get my family、mm. out here、um, in about a month.、Mm. And、uh, yeah, it's going to be great. We're going to have a lot of fun.、Mm. Um, and yeah, it's, 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 it's cool because. You know, the babies are so young,、yeah. um, they won't really probably notice a difference、mm. in a lot of ways.、Mm. right? But I know one thing is that they'll always be safe here,、mm. which is amazing and can't necessarily be said for other places around the world.、Um, when I see some of the children walking to school,、mm. I was like, whoa, blown away at how incredible like, four and five year olds right,、mm. are walking by themselves、mm. to and from school. It's、yeah. just unheard of. Back where we're from,、right. like would never ever happen. Oh, no, m a z u i m a n t o k o n i h o n d o t e n o s a i k o d a o t e n o d e m a k o r e k a r a k a z o k t o k o n i s u m u t i k o t o k a n g a r u t o t o t e m o w a k a k u s t e r u t i k o t o n a n d e s k i m a d a m a d a k o d o m a o k o s a n g a n e c h i c h a h o w h o l d i s h e Two girls, two girls, two,、uh, almost two in five months, and then my wife is thirty、uh, two. m a d a n i s a i k o k a i t s m u s u m e s a n g a f t a r i t e t i t o k o d e m a d a m a d a k a n o t a c h i c h a i k a r a 正直、アメリカに住もうが日本に住もうが彼女たちはまだわからないっていうところはあると思うんだけれどこの今、日本の今の環境を見てみてすごいこの例えば4歳、5歳ぐらいの子たちが自分たちだけでこう、ね、例えばなんかこう行動しているのとか見たりしてもあそんなに安全なんだっていうところとか,かそういうところも含めなんかすごくこの日本ってやっぱ住みやすい治安がいいところなんだっていうところもあって特にあのエキサイティングその辺に興奮もしているよってことを言ってくれてますね。Is this your first time to come to Japan? No, I, my second. I went second. to the、uh, Global Games.、Oh, yeah. We went to Tokyo.、Mm-hmm. Um, we, Washington Wizards in September. We played、um, Golden State. Okay. So it was, that's,、uh, we were in Tokyo for about、mm-hmm. five days. How was、um, it? It was beautiful.、Mm-hmm. Beautiful. I like to run. So when I went on my runs, I, I think it took three miles before I was able to find a piece of trash on the ground. <laughs> like just how clean it was、wow. was just like,、wow. again, unheard of. For what we're used to.、Um, but it just showed, you know, in the streets, even in the morning commute, we're like, it was like quiet.、Mm. And it just shows the respect level for each other,、yeah. um, which I thought, and, and just culturally, how, how incredible that is、mm. just to be a part of and see. Yeah, that's good. Thank you. Yeah, good to hear. And one time, I was in the middle of the day, 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 まあ、ちょっとやっぱり自分の住んでるところとは違うなっていうところもあってその辺がすごくあのまた感動したところでもあるということなんですけれどもじゃあそんなリッチマンヘッドコーチがなぜこの B リーグを選んだのかまずシーホースというよりもなぜ B リーグを選んだのかっていうお話なんですが「Why did you decide to come to B リーグ?」Um, I, I'm always watching different types of basketball.、Yeah. I grew up watching the NBA,、mm-hmm. college basketball,、um, and I'm always watching international basketball.、Mm-hmm. And I think、um, starting off in the, in the NBA video room, you started to come across some European basketball.、Yeah. Um, the Euro League back you know, a decade ago,、mm-hmm. five years ago,、mm-hmm. was, still is good, really、yeah. good. but... Just incredible from a player's and coach's standpoint.、Mm-hmm. And then now studying more Asian basketball,、mm-hmm. um, you know, including Australia. Yeah.、Um, yeah. Just, you know, I heard from so many people that I trust to one that the B League is、mm-hmm. like the fastest growing league in the、yeah. world、okay. and it's growing rapidly. Did Hachimar tell you? <laughs> no, Rui, Rui didn't tell me, but actually, a bunch of agents, player agents, told me that it's、mm-hmm. like players love playing here.、Mm-hmm. Um, and. It's, it's growing rapidly. And then、uh, I, when I started watching for the first time, I was just shocked at how incredible、um, the 
the the game styles yeah. were right the the players the coaches i thought were so impressive um i have a lot of respect for both of them and i'm you know i'm honored just to be a part of the league and grow with the league mm. and and improve myself and you know improve the team yeah あのじゃあなんで B リーグに来たのかっていうところなんですけどもともと彼自身ビデオリコーディネーターをやってたっていうのもあると思うんですけど世界中のいろんなバスケットを見ていたんですよねで特に NBA では最近ユーロバスケットとかをすごく見ていたんですけれどもそんな中でアジアのバスケットボールも見るようになっていてで B リーグ誰かが教えてくれたんだけど B リーグっていう今一番ライジングしているとにかく成長の早いリーグがあるんだよっていう噂も聞いててあそうなんだとでまあそれって誰から聞いたの八村から聞いたのって違うと、えー、その一緒にねウィザーズで八村塁選手と一緒にやってたからそこから聞いたのって言ったらいや塁を教えてくれなかったって言ってそうじゃなくていろんな例えばもうすでにこの B リーグでプレーしてるプレイヤーだったりとか関係者からいろんな話を聞く中でいやとにかくこの面白いリーグがあるから。どううだっていうことでちょっと話は聞いていたとでそのいろんなビデオとかを見てでそして実際に、まあ、見てみたらすごいハイレベルだし面白いっていうことも感じてでここのお話が来た時に自分にとってもいいチャレンジングになるんじゃないかっていうことで、まあ、今回の決定に至ったということなんですが「What made you decide to come to Sea Horses?」um, Just hearing how good their,、um, their program was and how historic like, I have a tremendous respect for the Previous head coach and everything、mm. he did、mm. for 28 years、yeah. is just legendary,、mm. right?、Um, so, just the success that they've had in the past, you know, has built such a strong foundation、mm -hmm. to, you know, recapture that、mm. um, in the future. So, I think that was really intriguing to me. And just knowing the people,、um, getting to know the people, the organization, you know, I've been here for the last few days、mm. and just. Uh, I've been blown away with how welcoming everyone is, how、yeah. professional everyone is.、Um, I think that, you know, it's a really big operation.、Mm -hmm. I didn't realize that.、Mm -hmm. um, and, and all of our people in every office marketing, ticket sales,、yeah. HR,、mm -hmm. you know, I'm probably forgetting some of the equipment, the equipment gear stuff.、Um, they just do an incredible job and they、yeah. have passion. And I want, I want them to all. Feel you, you as well, like feel a part of what we're doing because、mm -hmm. I think that's important for success. That's right. That we all feel like we're going towards a common goal. Like,、oh, that's great. Like, if you sell tickets, you know, the better that you sell tickets, the, the better that it helps us win,、mm -hmm. you know, and like you should feel a part of our success、yeah. because we're all connected. So, you already feel that. Yeah, I already feel that. And I want to continue to reinforce and create and、yeah. recreate that by you know, being open with things. And you know, we had some people watching our workout this, this morning and just making sure that they know that they're a part of what we're doing.、Mm -hmm. you know, like、us being on the court is just one part of the whole operation.、Yeah. I think sometimes that gets lost a little bit.、Mm -hmm. um, we, we,、uh, on the basketball side, we think that. Sometimes that it's just we're the most important when it's not true. It's like、mm. we're all important and we're all、yeah. part of winning、yeah. and losing. And I think once we can like, really feel that way、mm. and really embrace that, is when we can all, like, you know,、mm. improve and grow and grow、yeah. and reach, reach levels we never knew we could reach、yeah. together.、Mm. あのすごく嬉しいことを今言ってくださっててとにかくこの司法を選んだっていう理由としては、まあ、やはりその前ヘッドコーチである鈴木公和ヘッドコーチが28年間も指揮してきたという素晴らしい功績があってでかつてそういう勝っていたすごくすごく強かったという時代もあってそれをもう一度復興させたいっていう思いももちろんあるんですがそこに至るまでにまずこのオーガニゼーション組織として。すべての人たちがどれだけプロフェッショナルに真剣に仕事をしているかっていうことをすごく、まあ、今回感じてるんですと例えばチケットセールスの方だったりグッズの方だったりとかもう本当にチームの,その直接のバスケットボールの戦術とかうんぬんではなくてそこに関わるすべての人たちがみんな組織の一員なんですよで全員で一緒になって戦ってるんですよ一緒になって共に歩んでるんですよっていうことを感じられる。I feel って言ってたんでもうそれをもうすでに感じられるそういう組織であるってことは本当に強くなる強いチームになるために必要な要件だったりするのでもうそれはすでに感じられていることなんですとでそこを今度僕が来たことによってさらにそれを強固なものにして強くしてそしてまたそのいわゆる強い本当に強豪としての
バスケットボールも強豪としてのチームに復権できたらなっていうところをお話ししてくださってるんですがすごいですねやっぱりこの自分たちのやるとこだけじゃなくて周りも含め全部を含めてやっぱ組織として戦わなきゃいけないんだってことを改めて感じてらっしゃる。How was the Wizards? Was like that? You know? Yeah, I mean, I love working for the Wizards.、Mm-hmm. I have a lot of appreciation for what they did for my career,、mm-hmm. um, what, what we accomplished in the years that、uh, I was there. You know, I'm going to miss the people.、Mm-hmm. Um, but I know they're super proud of what I'm doing and just、um, very supportive.、Um, you know, working in the NBA is a dream, was、mm-hmm. a dream, and just moving on to another chapter、mm-hmm. um, is really exciting. and Just you know, inspiring,、mm. uh, humbling, you know, just, to, just to be here.、Mm. Um, but you know, never forgetting you know, where I came from and how that happened. You know? ああウィザーズでもま,まさにそういうことを経験してきたし実際に僕が今こうやって考えられるのもやっぱそういう組織にいたからっていうそのベースがあるからそこから全てが今の考えにもつながってるんだよっていうところなんですよねやっぱりだから本当 NBA 見てても本当にいろんな組織で働く人たちがプロフェッショナルでやってるんだなっていうのは改めて感じることでもありますけどじゃあどうでしょう今これで新しいチームがこれから出来上がっていくんですけどすでにどんな選手とお話をしたのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思うんですが、Do you already talk to players? Yeah, I've met with all the players. I reached out to them、um, when I got the job, when it became official,、um, just on Instagram, just message them、yeah. just to say hello and that I'm excited to work with them.、Um, and then I met with them, almost not all of them, but almost all of them.、Um, Uh, when I was here these past few days,、yeah. and it was great. It's you know, it was great getting to know them and、mm. just hearing what they thought about the team and how we can improve and、mm. how I can help them.、Mm. I think going in with a lot of questions for them and、yeah. understanding that like I'm in service of them、um, to, to help develop and grow them and the team、um, while also you know holding them accountable. and You know, I think the, the accountability piece is very important.、Yeah. Um, the truth telling piece is very important. And then also, you know, we want to win.、Mm-hmm. Uh, we're going to win, but we also have to have fun when we do it. You know, there has to be a joy. There has to be,、um, and I don't want it to feel like a job. You know,、mm-hmm. I want them to feel like they're having fun. And I、yeah. think sometimes, you know, that can get lost because it's, there's, there's business, there's politics, there's money, and that those things are real.、Um, but if we can really, We can really、um, just believe in each other、yeah. and lift each other up and, and enjoy the, the ride, enjoy the journey. There's going to be highs, there's going to be lows.、Um, and those are all part of what make the, makes the experience special for all of us. Yeah, that's great. Yeah. あのど,どうですかもう話しましたかって言ったら、まあ、ほぼ全員全員じゃないけどほぼみんなとああやってお話をすることができたんだけど、まあ、どんな話かっていう、まあ、とにかく、まあ、勝ちたいねっていう話とかもしてる中でうんとなんだろう一番は大事にしたいのは本当にあんま仕事として捉えてほしくないかなっていうような。バスケットっていうものを本当にこう楽しんでほしいっていうところでもちろんねこの社会で生きていく以上はお金だったりとか、まあ、政治的な案件だったりとかいろんなことがあったりするかもしれないけれどそういうところばっかりにとらわれちゃうんじゃなくてなんかもっとこう自分たちが何のためにバスケットボールをやってでそしてこのバスケットボールを通じてどういうふうな人間になりたいかも含めなんですけどそういうところもなんかこうオープンにいろいろお話ができたらいいなと思うしそういうところで僕自身がみんなの役に立てたらいいなっていうふうにも話しているのでだからすごく。まあ、あの初めに受けた印象僕が勝手に受けた印象ですけどこうモチベーターのような感じのコーチになるのかなと思ったらまさにそういう感じでしょうねポジティブな空気感をみんなに伝えていくっていうところでみんなで一緒になってやっていくぞっていうところをもうすでに高めている感じはありますもんねじゃあこのバスケットボール自体はどんなバスケットボールになっていくのかっていうのをちょっと聞きたいんですけども「What kind of style the basketball style is gonna be like you know, the teams?」yeah, um... I want to play offensively faster.、Mm. I want to play with more spacing、mm. um, to allow our players to, you know, they're some of the best players in the world,、mm. and we need space for them to operate. Yeah.、Um, so just being disciplined with our spacing,、uh, moving the ball side to side,、mm. uh, making quick decisions、mm. uh, with the ball so that everyone feels involved、mm. um, and everyone is really searching to make plays for themselves, but more so to make plays for their teammates.、Mm. Um, and then defensively, I think 
uh, physical aggressive for sure. Yeah. Um, but have have more structure, mm -hmm. uh, rules in mm -hmm. terms of what we want to do and mm -hmm. how we want to execute it. Um, and then obviously we need a rebound because yeah. um, rebounding is critical. Mm -hmm. um, it's an area of improvement for sure. Mm -hmm. I've heard a few times today from yeah. other people. Yeah. So <laughs> <laughs> I'm excited to uh, work on those things. Yeah. And you know, I think. Film wise, film is very important. Team film, individual film. So, yeah. you know, our staff will do a great job of uh, teaching in different ways. Mm. I think that's important. You can't mm. just teach one way and expect everyone to understand it. And mm. You have to teach in multiple ways on the mm. court, in the film room, in group film, in yeah. individual film. Mm. Yeah, that's right. Okay. あのチームとしてはやはりもっと速いバスケットの展開プラスオフェンスで言うとすごくスペースを使って広く使ってもうサイドトゥーサイドとにかくボールをとにかく回していきながらみんながちゃんとインボルブちゃんとこうボールを触れていながらみんなで一緒になって攻撃をしているっていうようなそんなバスケットを目指していきたいなっていうのとディフェンスはもちろんもっとフィジカルにタイトにやっていかなきゃいけないっていうのはそうなんだけどそこで例えばルールをもっと細かく決めてこういう時にはこういう動き動きをしよう誰が来た時には誰がヘルプしてカバーに行ってとかっていうことまでももっとルール決めをしていきながらそして今日も会見で何人かに言われたんだけどやっぱリバウンドがテーマだね課題だねっていうことは言っててそうですねとそのリバウンドに関して言うとやはりいろんなまあ練習方法もそうなんですけど意識づけもそうだしであとは例えばまあビデオコーディネーターもされてたっていうのもあるんですごいこのビデオをすごくしっかりと分析するっていうのも一つ大事なんですけどそのビデオルームでのティーチングもそうだし。コートでのティーチングもそうだしあとインディビジュアル個人で呼んで個人に対して君はこういうことしなさいあの選手にはこういうことしなさいっていうそういうまたレクチャーも大事になってくるのでそのあたりも細かくいろんな話をしてリバウンドっていうものを改善していきたいっていう話をしていますね。あということでちょっと今日ねまだまだいろいろ聞きたいことはたくさんあるんですけれども。まあ、おいおいですかね、この辺りでちょっと今日はここまでにしてまた改めて、えー、コーチにはいろんなプライベートのことも含めお話を伺っていきたいと思います。Okay, thanks, thanks for you know, being on the show. In time, I'd love to come back. Let me know when you want me back. Please, please. And I'm so excited to you know, call your name. I'm excited to work with you. Thank 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 you.